हॅलो फ्रेंड कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम अबमध्ये आपले स्वागत आहे आज आपण स्टेट बोर्ड युनिट सातवा बघणार आहोत इंग्रज राजवटीचे परिणाम इंग इंग्रज राजवटीचे काय परिणाम झाले हे बघणार आहोत आपण तर इंग्रजांच्या आगमनापूर्वी एक अतिशय संपन्न देश अशी भारताची प्रसिद्धी होती कापड उद्योग हस्तकला वान्य व्यापारी वस्तूंची उत्पादने भारतीय आघाडीवर होती भारताचा व्यापार जगभर चालत होता पण इंग्रजांच्या आर्थिक व व्यापारी धोरणामुळे भारतातील संपत्तीचा ओघ आता इंग्लंडकडे जाऊ लागला त्यातून भारताची पिळवणूक सुरू झाली <coughs> भारतात बहुसंख्य लोक खेड्यातच राहत व ते शेतीवर उपजीविका करत त्यांना लागणाऱ्या दैनंदिन गरजा वस्तू गावातच तयार होते होत होत्या भारतात अर्थव्यवस्थेत स्थानिक कारागिर हा महत्त्वाचा दुवा होता भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्या काळी तर काही महत्त्वाचे परिणाम दिलेले आहेत इंग्रजराजवटीचे कापड उद्योगाचा ऱ्हास हे हे सर्वात महत्त्वाचा परिणाम आहे इंग्रज राजवटीचा कापड उद्योग हा सर्वात मोठा उद्योग होता भारतात तयार झालेले कापड युरोपात अतिशय लोकप्रिय होते युरोपात त्याला मोठी मागणी होती आणि मोठ्या प्रमाणात भारताला यातून पैसासुद्धा मिळत असे इंग्लंडमध्ये तयार होणारे कापड भारतात विकले जाव जावे म्हणून इंग्रजांनी भारत क कापड उद्योगावर जबर कर बसवले त्यामुळे भारतीय कापड महाग आणि इंग्रजांचे कापड स्वस्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली इंग्रजांच्या अशा धोरणामुळे एकी काळी भरभराटाली आला भारतीय कापड उद्योग डबघाईला आला कसबी कारागीर कर बेकार झाले तर इतर उद्योगधंदाची अशीच पिछाट झाली अठराशे त्रेपन्नमध्ये इंग्रजांनी भारतात रेल्वे मार्ग सुरू केला पुढील काळात रेल्वे मार्गाचे जाळे देशभर पसरले या सोयीमुळे ब्रिटिश माल देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू लागला यंत्रावर तयार झालेला परदेशी मालाशी स्थानिक कारागिरांना स्पर्धा करणे येणे शक्यच नव्हते परिणामी भारतीय उद्योग व्यवसाय बुडाले त्यानंतर शेतकरी दारिद्र्य बनला शेतसार हा सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते पूर्वी शेतसारा हा धान्याच्या स्वरूपात भरला जात असे इंग्रजांनी शेतसारा पैशाच्या स्वरूपात भरण्याची सक्ती केली तो वेळेच्या वेळी भरावा लागेल त्यात सूट दिली जात नसे शेतसारा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे रोकड पैसा नसे म्हणून ते जमिनी गहाण टाकून सर सावकाराकून कर्ज घेत कर्जाची परतफेड करता आली नाही तर त्यांना जमिनी विकाव्या लागत अशा अशामुळे शेतकरी हा दारिद्र्य बनत गेला भारतातील शेतकरी ज्या पिकांनी परदेशात मागणी असेल तेच पीक शेतकऱ्यांनी काढावीत इतर पिके काढू नयेत असे इंग्रजांची दडपशाही धोरण होते त्यामुळे कापूस तंबाखू निळू इत्यादी नगदी पिके शेतकऱ्यांना काढावी लागत असत म्हणजे हे रोख पैसा मिळवून देणारी पिके होती पिके इंग्रज व्यापारी त्यांच्याकडून कमी किमतीला विकत घेत आणि जास्त किमतीला विकत त्यामुळे शे शेतकरी वर्ग नगड नडला जाऊ लागला नंतर इंग्रजांनी केलेल्या सुधारणा इंग्रजांनी केलेल्या सुधारणा इंग्रजांनी भारताचे आर्थिक शोषण केले पण राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी त्यांनी सुधारणाही अंमलात आणल्या त्या सुधारणामुळे भारतीयांना काही अप्रत्यक्ष फायदेसुद्धा झाले भारतात रेल्वे मार्गाची दाळी पसरले रेल्वेसारख्या दळणवळणाच्या सोयीमुळे भारतीयांचे परस्परास्परातील संबंध वाढीस लागले आणि भारताचे एकीकरण होण्यासही रेल्वेचा खूप महत्त्वाचा वाट आहे गाव तालुका जिल्हा प्रांत अशा पातळीवर सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणुका करण्यात आल्या त्राटी पोलीस कलेक्टर न्यायाधीश यासारख्या अधिकृत प्रशासनाशी कार कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्मित प्रशासन चांगल्या प्रमाणात सुरू झालं पाश्चात्य शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू झाल्या त्यामुळे पाश्चात्य कल्पना विचारांचा भारतात प्रसार होऊ लागला त्यामुळे छापखाने आले वर्तमानपत्रे विषय विविध विषयावरचे ग्रंथ प्रसिद्ध होऊ लागले त्यामुळे भारतीय समाजात वैचारिक जागृती येथूनच सुरू झाली धन्यवाद मित्रांनो यानंतर भेटूया आपण यानंतरच्या युनिटमध्ये